children welcome back to vidyadi tutorials if you are new to my channel subscribe my channel like and share so mana channel lo 7th class max yokka new syllabus line by line ok order lo cheptuntu vastunnam kada so ee roju manam oka kotta topic discuss cheyabothunnam ade absolute value asli absolute value ante enti అసలు ఎందుకు యూస్ చేస్తారు ఇవన్నీ మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి అప్పుడే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఓకేనా సో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా దెన్ లెట్స్ గో సో చిల్డ్రన్ దిస్ ఈజ్ ద పిక్చర్ దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ సో టుడేస్ అవర్ టాపిక్ ఈజ్ యాబ్సల్యూట్ వాల్యూ సో అక్కడ చూడండి నాన్న అక్కడ పిక్చర్ ఇచ్చారు ఒక బోట్ ఇచ్చారు ఫిష్ ఇచ్చారు ఒక టెంపుల్ ఇచ్చారు అసలు ఈ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ అంటే ఏంటో ఈ పిక్చర్ చూస్తే మనకి అర్థమవుతుంది ఓకే అసలు ఏంటో మనం డిస్కస్ చేసుకుందామా సీదర్ లుక్ ఎట్ ద పిక్చర్ అట్ వాట్ లెవెల్ డస్ ద షిప్ సెయిల్స్ ఆన్ ద సీ షిప్ ఎక్కడ ఉంది నాన్న షిప్ ఎక్కడ ఉంది షిప్ ఈస్ ఆన్ ద సీ అట్ వాట్ లెవెల్ ఇట్ ఈస్ అది ఏ లెవెల్లో ఉంది షిప్ పైన ఉంది ఓకే సీ లెవెల్ కన్నా పైన ఉంది సీ లెవెల్ కన్నా ఎన్ని మీటర్స్ పైన ఉంది అక్క చూడండి సీ లెవెల్ని జీరో మీటర్తో డినోట్ చేశారు ఆ తర్వాత టెన్ మీటర్స్ అబౌత్ ద సీ లెవెల్ టెన్ మీటర్స్ ట్వంటీ మీటర్స్ థర్టీ మీటర్స్ కిందకి వెళ్తుంటే మనకి మైనస్ టెన్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ట్వంటీ మీటర్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ షిప్ సీ లెవెల్ కన్నా ఎంత పైన ఉంది టెన్ మీటర్స్ ఎస్ టెన్ మీటర్స్ అబో ది సీ లెవెల్ ఓకే లెట్ సి అదర్ వన్ హౌ కెన్ వీ రిప్రజెంట్ ద హైట్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ యూజ్ అండ్ ఇంటీజర్ హౌ కెన్ వీ రిప్రజెంట్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ద ఫిష్ ఫ్రమ్ ద సీ లెవెల్ యూజింగ్ ఇంటీజర్ సో అక్కడ మనల్ని ఇంకా ఏం అడుగుతున్నారు హైట్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ టెంపుల్ ఎక్కడ ఉంది నాన్న ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ అబౌ ద సీ లెవెల్ అక్కడ చూడండి అక్కడ బ్లూ లైన్తో ఇండికేట్ చేసి ఉంది ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ అబౌ ది సీ లెవెల్ మరి ఫిష్ ఎక్కడ ఉంది నాన్న ఫిష్ ఎక్కడ ఉంది ఫిష్ ఇస్ బిలో ద సీ లెవెల్ అంటే సీ లోపల ఉంది అందుకని అక్కడ చూడండి డిఈపిటిహెచ్ డెప్త్ అన్న వర్డ్ అక్కడ యూజ్ చేశారు సో ఫిష్ ఎంత డెప్త్లో ఉంది ఎంత సీ ఎంత కింద ఉంది సీలోని ఏ లెవెల్లో ఉంది బిలో ద సీ లెవెల్ ఓకే బట్ ఫిష్ ఏ లెవెల్లో ఉంది అక్కడ చూడండి రెడ్ లైన్తో ఇండికేట్ చేశారు మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ సో ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ కన్నా తక్కువ బిలో ద సీ లెవెల్ సో అందుకని మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ అనే ఇంటీజర్తో అక్కడ ఇండి ఇండికేట్ చేశారు ఓకేనా అండర్స్టాండ్ నెక్స్ట్ ఏమంటున్నారు చూడండి అన్న దో ద రిప్రజెంట్ విత్ డిఫరెంట్ ఇంటీజర్స్ their distance from sea level is same in this case we need absolute value so akkada manaki picture lo temple emo 15 meters height lo undi ante above sea level undi and fish emo 15 meters below sea level undi renditilu oka distance equal kakapothe avi unna position batti avi positive and negative ayayi so ee positive ee negative ఈ రెండింటిని కన్సిడర్ చేయకుండా వాటి హైట్ని మనం మెషర్ చేస్తే దాన్ని మనం యాబ్సల్యూట్ వాల్యూ అంటాం వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ యాబ్సల్యూట్ వాల్యూ సో అక్కడ చూడండి బ్లాక్ లెటర్స్లో మనకి దాని యొక్క డెఫినేషన్ ఇచ్చారు న్యూమరికల్ వాల్యూ ఆఫ్ అన్ ఇంటీజర్ వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ఇట్స్ సైన్ ఈజ్ ది యాబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ దాట్ ఇంటీజర్ సో మనం దాని యొక్క సైన్ కన్సిడర్ చేయకపోతే ఆ ఇంటీజర్ని యాబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆ వాల్యూ ఏమవుతుంది యాబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ దాట్ ఇంటీజర్ అండర్స్టాడ్ చిల్డ్రన్ ద యాబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నాన్ నెగిటివ్ సో ఈ యాబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఎప్పుడూ కూడా పాజిటివ్లోనే ఉంటుంది నెగిటివ్లో ఉండదు అంటే ఎప్పుడు ప్లస్లోనే ఉంటుంది మైనస్లో ఉండదు యాబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈస్ డినోటెడ్ బై మాడ్యులర్స్ ఏ అక్కడ చూడండి నాన్న టూ లైన్స్ మధ్యలో ఏ రాశారు డి యూసీ 
దాన్ని మనం ఎలా చదువుతామంటే మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ ఏ దాన్ని మనం అబ్సల్యూట్ వాల్యూ అంటాం సో ఇది మనకి క్లియర్గా నేర్చుకోవాలి అంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం నాన్న ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి అక్కడ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ సో అక్కడ మనం సైన్ని కన్సిడర్ చేయకుండా ఫిఫ్టీ ఆన్సర్ వచ్చింది సో అక్కడ మనం మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ సో అది అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ఇంటీజర్ అండర్స్టాండ్ సీ ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సో ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ ఇంటీజర్ లేదు పాజిటివ్ ఇంటీజరే ఉంది సో ప్లస్ సిక్స్టీకి అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఏమి వస్తుంది సిక్స్టీ వస్తుంది ఒకవేళ అక్కడ మైనస్ సిక్స్టీ ఉన్నా సరే మాడ్యులర్స్లో ఉంటే సైన్ని మనం కన్సిడర్ చేయకుండా సిక్స్టీ ఆన్సర్ వేయాలి ఓకే థర్డ్ వన్ చూడండి మైనస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ కానీ అక్కడ మనకి మాడ్యులర్స్ సింబల్ ఉంది చూడండి మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వన్ సో ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది మనకి సెవెన్ హండ్రెడ్ వన్ ఆ మైనస్ వాల్యూ మనం కన్సిడర్ చెయ్యము ఎప్పుడు మాడ్యులర్స్లో ఉంటే మాడ్యులర్స్లో లేకపోతే ఆ మైనస్ వాల్యూని కన్సిడర్ చేయాలి అర్థమైందా సో ఫోర్త్ వన్ చూడండి అన్న మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ జీరో జీరో జీరోకి ఏ సైను లేదు సో జీరో మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఫిఫ్త్ కాన్సెప్ట్ చూడండి అన్న ఇది కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది సో అది మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు సో చిల్డ్రన్ అక్కడ మనకి పర్పుల్ బాక్స్లో కొన్ని ఇచ్చారు చూడండి ఎఫ్ x greater than 0 then modulus of x is equal to x if x less than 0 then modulus of x is equal to minus x if x is equal to 0 then modulus of x is equal to 0 so first one we choose the x greater than 0 x 0 kanna ekku unte ante positive value ane kada addam so mod x x అవుతుంది ఎక్సే అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడ్యులర్స్ ఆఫ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ మోడ్యులర్స్ ఆఫ్ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ మోడ్యులర్స్ ఆఫ్ టెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అండర్స్టాండ్ సెకండ్ వన్ చూడండి ఇఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ జీరో ఒకవేళ ఆ ఎక్స్ ప్లేస్లో మనం ఏ నెంబర్ కానీ ఒక ఈక్వేషన్ కానీ ఏది ఇచ్చినా అది లెస్ దెన్ జీరో అవుతే అంటే నెగిటివ్లో ఉంటే మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ సో అప్పుడు మనకి మైనస్ ఎక్స్ వస్తుంది ఇది ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మీకు క్లియర్ అవుతుంది అన్న ఇఫ్ సెకండ్ థర్డ్ వన్ చూడండి ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో దాన్ మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది మీరు ఆల్రెడీ చేశారు సో ఎగ్జాంపుల్స్లో ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి అన్న ఎగ్జాంపుల్స్లో ఫిఫ్త్ వన్ చూడండి ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ దెన్ మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది మనకి అక్కడ అక్కడ మనకి గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ అన్నారు కాబట్టి మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుతుంది సిక్స్త్ వన్ చూడండి ఇఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఫైవ్ ఇప్పుడు లెస్ దెన్ సింబల్ ఉంది అక్కడ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ అండ్ కేర్ఫుల్లీ దెన్ మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫైవ్ ఏమవుతుంది మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అవుతుంది మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది మనకి ఫైవ్ మైనస్ ఎక్స్ వస్తుంది అండర్స్టూడ్ చిల్డ్రన్ సో లెట్ అస్ రీకాల్ వన్స్ అగైన్ సో వాట్ ఈస్ అన్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ చిల్డ్రన్ న్యూమెరికల్ వాల్యూ ఆఫ్ అన్ ఇంటీజర్ వితౌట్ కన్సిడరింగ్ ఇట్ సైన్ ఈజ్ ది అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ దాట్ ఇంటీజర్ దాని యొక్క సైన్ని కన్సిడర్ చేయకపోతే దాన్ని అబ్సల్యూట్ వాల్యూ అంటాం ద అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నాన్ నెగిటివ్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్లోనే ఉంటుంది నెగిటివ్లో ఉండదు ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ ఏ దాన్ని మనం ఎలా చదువుతాం వి రీజ్ ఇట్ యాస్ మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ ఏ సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్ మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ మైనస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ హండ్రెడ్ వన్ వీటిలో ఎక్కడ కూడా మనం 
దాని వాట్ ఆ నెంబర్స్ యొక్క సైన్ని కన్సిడర్ చేయలేదు ఎందుకని అవి మోడ్యులర్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో అది యాబ్సల్యూట్ వాల్యూ అవుతుంది సో మనకి నెంబర్ నార్మల్గా ఇస్తే మనం సైన్ కన్సిడర్ చేయాలి కానీ అదే నెంబర్ మోడ్యులర్స్ లోపల ఇస్తే ఒకవేళ అంటే టూ బ్రాకెట్స్ అవి బ్రాకెట్స్ కూడా కాదన్నా టూ స్లాంట్ స్లాంట్ కాదు స్ట్రైట్ లైన్స్ మధ్యలో ఒక నెంబర్ రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని అబ్సల్యూట్ వాల్యూ కింద తీసుకోవాలి మోడ్యులస్ అంటారు దాన్ని వాట్ వీ కాల్ మోడ్యులస్ సో మోడ్యులస్ లోపల నెంబర్ ఉంటే దాని సైన్ మనం కన్సిడర్ చేయక్కర్లేదు ఓకే సో ఈ డెఫినేషన్ ఈ పేజ్ ఉంది చూడండి ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న పేజ్ మీరు నోట్స్లో కాపీ చేయండినా అబ్సల్యూట్ వాల్యూ అని హెడ్డింగ్ పెట్టి ఆ డెఫినేషన్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్ రాయండి ఓకే ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ జీరో దెన్ మోడ్యూల్ ఆఫ్ ఎస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఎక్స్ ఇఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ జీరో దెన్ మోడ్యూల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ ఇఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో దెన్ మోడ్యూల్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ సో అబ్సల్యూట్ వాల్యూ అంటే ఏంటో మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది కదా సో అబ్సల్యూట్ వాల్యూ మీన్స్ నథింగ్ బట్ మోడ్యులర్స్లో మనకి నెంబర్ ఇస్తే దాని సైన్ని మనం కన్సిడర్ చేయం ఒకవేళ ఓన్లీ నెంబర్ ఇస్తే ఆ సైన్ని కన్సిడర్ చేయాలి రిమెంబర్ దిస్ థింగ్ ఓకే చిల్డ్రన్ సో ఇది కూడా మీరు కాపీ చేయండి ఈ పేజ్ ఉంది చూడండి ఎఫెక్ట్స్ గ్రాటర్ దాన్ జీరో ఇది కూడా మీరు నోట్స్లో కాపీ చేయండి ఓకేనా సో అందరికీ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ అంటే ఏంటో అర్థమైంది కదా నాన్న నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం యూనిట్ ఎక్సర్సైజ్తో కలుద్దాం దీంతో మనకి చాప్టర్ వన్ ఇంటీజర్స్ యొక్క మెయిన్ పార్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయినట్టే నెక్స్ట్ మనం రీజనింగ్ పార్ట్ కూడా చేయాలి రీజనింగ్ పార్ట్లో నెంబర్ సిరీస్ ఇచ్చారు నాన్న ఎవ్రీ ప్రాబ్లం నేను చెప్తాను ఓకే రీజనింగ్ పార్ట్లో కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం నేను సొల్యూషన్ తక్ సహా సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను నాన్న మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి ఎవరైనా సెవెంత్ స్టాండర్డ్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ ఎవరైనా సరే ఉంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అన్న సో దట్ వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతుంది ఓకే చిల్డ్రన్ అంటిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్ విద్యార్థి ట్యూటోరియల్స్ ఫర్ మోర్ ఎడ్యుకేషనల్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ వీడియోస్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్